Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś tutaj w moim biurze przygotowuję paczuszkę do wysłania koledze, który sobie zamówił. A tu w biurze, o, mam też pokażę całą skrzynię właśnie e, tych e, biuletynów hodowcy. To są każdy jeden z koroszy, to jest jeden rocznik. Dostałem dużo zapytań w związku z tym. Także bardzo wiele, wiele zapytań odnośnie właśnie mm, tu różnych ciekawostek. E, więc jak zapakuję gołąbki, to tutaj kolegom przedstawię. Była prośba o przeczytanie artykułu właśnie z jednym z czołowych hodowców w okręgu Katowice. O tu mistrzostwo okręgu Katowice, właśnie sezon. 1991, bo plan lotów na 92 rok. O, tak wyglądał plan lotów. Eee, <śmiech> Puck 500, Suwałki 500, Puck 500. Nie wiem, czy to nie był ten rok, co był taki ciężki Puck. Świnoujście, Świnoujście i Harlingen 1000 km. 7, 21, a tutaj 5, 12, 19, 3 pięćsetki pod rząd, a między tymi, tymi pięćsetkami to były szczecinki czy coś takiego, loty po 400 km, także odnośnie właśnie tu śląskich hodowców, e, Śląska Południe, często mówią jak to drzewi bywało, wspaniale, niech zobaczą plan lotów, 5, 12, 19, tydzień po tygodniu, 500, 500, 500 i jeszcze po tej 500 za 7 dni tysiączka, no pięknie e, tak to wyglądało mistrzowie, chyba z roku 91 Barcz, Paweł Krzyżanowice, czyli Śląsk Południe obecnie, Parma, Leon, Gorzyce Śląsk Południe pierwszy przodownik, Mika, Henryk Godów, a to chyba Wodzisław, nie, Godów przecież Mika Mika, e, potem Pytlik, e, Śląs Południe, Gaszowice, Gaszowice, Świerklany to Rybnik, Biadacz, Lucjan, Rybnik 1, e, Orzesze, Wodzisław, Rduch, Paweł, Polog, Joachim, e, Cieślar, Kuźnik, tu Rybniki i jest tu też Kachler, 27 Przodownik, już w tamtych czasach, a tutaj na czołówce hodowcy okręgu Śląsk Południe i szybkości z lotów, a nie, to właśnie plan lotów 92 roku. Puck, 500 km, 1100 szybkość, koniec konkursu jest podane. Tu z ciekawostek takich... Na dany lot włożono 67 tysięcy gołębi na 500, 40 tysięcy na suwałki, 4 tysiące hodowców, tak? 4 tysiące hodowców, a tu na pierwszy lot 5 tysięcy hodowców, wiadomo, że było jeszcze ich trochę więcej. I na Harlingen 5 tysięcy, czyli tak gdzieś 60% na oko szybko licząc włożyło na Harlingen 14 tysięcy gołębi e, prędkość 970 koniec konkursu nie to punkty e, 900 metrów na minutę pierwsze gołębie e, nie 900 km 800 metrów na minutę tak 800 na minutę z Krzyszowski Ignacy 970 km Także, także tutaj przedstawienie wyników okręgu Puck 1200 metrów, też była szybkość o, e, tu było ze Świnoujścia też 1500 te loty chyba były lubiane, bo za nich były duże punkty e, 1100 e, Puck był pierwszy 1100 no i Świnoujście 1800-800, no wiadomo dzisiaj to takie loty po 800 nie mamy, ale też bywały loty 1500-1500. Tu moje gołąbki w wolierze, które 
tu przesiadują samiczki tegoroczne, które tu przerzuciłem. Siedzą w wolierze i zapoznają się z terenem. Tam ruda, pokazywałem jak ją przenoszę. Powoli wyłapuję samicę i przenoszę tutaj na gołemnik lotowy. Także pięknie się w słonku o coś nie łapie. Pięknie się słonku wygrzewają. Mam nadzieję, że fajnie w zdrowiu. Najtrudniej to będzie potem oblatać na wiosnę. A ja idę łapać gołąbki do kolegi. Przyjdą na święta do niego. Zamówił u mnie, zaczyna kolega hodowla. Tam postanowił w okolicach Suwałek e, zabazować na moich gołębiach. I i po prostu gromadzi sobie gołemnik rozpłodowy oparty na mojej hodowli więc po prostu chcę, chcę zabazować zobaczymy jak ta współpraca czy podobnie to jak z kilkoma innymi hodowcami przyniesie efekt chcę tylko na moich gołębiach zabazować i, i myślę, że jak będzie potrzebował i też porady to co tam Postaram mu się coś doradzić. Wiadomo, początki są niełatwe. Także tutaj dla kolegi wybrałem samiczkę, bo dziś idą samczyki. Trzy samczyki i samiczka, ponieważ wcześniej okazało się, że, że tam e, młode co wziął, to są... No, potrzebuje więcej samczyków do pary, żeby mieć tu samiczka, nie wiem czy widać, bo słoneczko, ale żeby coś też fajnego jak uchowa, to po tym szło dać też na wystawę. Będą dobrane w parki, o taka samiczka. To więc tu jest ta samiczka. Myślę, że piękna. Trzeba wysłać fajne gołębie, żeby kolega tak powiem, wrócił w przyszłości, o jak leży na rączce. Inteligentny gołąbek, plecka. Śliczny jest, nie wiem na ile się zna, ale można zobaczyć jak ten gołąbek wygląda. Leży na ręce. Pięknie. Tu drugi, czyli pierwszy z samczyków. Tu jest kapitalny samczyk z nieszczęsnego 20 roku, e, ponieważ też lotowanie samcami będę mocno ograniczał, to samcy, samcy mocno się wyzbywam. Piękne oko, partner do tej samiczki, która była pierwsza pokazana. Piękny gołąbek, super. No i tu ostatni, trzeci chłopak. No i tutaj wysyłam gołąbka do kolegi, samiczkę. E, pozostałe gołąbki będę wysyłał po świętach. Przez święta będzie troszkę czas. E, może kolegom właśnie tam powysyłać e, filmiki, zaprezentować te gołąbki. Coś nagrać, jakie tam są, bo nie było teraz czasu. Czy zdjęcia wysłać, także, także no e, może. Chociaż wiadomo jak to przy czasie świątecznym jest, ale coś się tam może uda wygospodarować. A tutaj zamówiona dawno, dawno przez kolegę samiczka jest wysłana. E, dzisiaj będzie jeszcze zdąży pod choinkę na gwiazdkę i już nie będę wysyłał w tym tygodniu z racji świąt obawy, żeby nie było jakichś opóźnień. Na spokojnie po świętach w środę mogę coś wysłać. Potem znowu nie, bo jest Sylwester, także w środę po świętach jak ktoś jest zainteresowany to wtedy mogę mu coś wysłać. Ewentualnie można też do mnie osobiście przyjechać po gołąbki. Spełnię teraz prośbę widza, który pod ostatnim filmem prosił o zaprezentowanie artykułu o koledze Koczym z gazetki starej z 1980 roku. Dlatego spełniam tą prośbę i tu prezentuję ten artykuł. Proszę w tym momencie o komentarze pod filmem, co byście jeszcze chcieli zobaczyć, czy prezentować stare gazetki i pozdrawiam serdecznie. Dobry lot. Tu jest e, artykuł z 1980 roku w hodowcy grudniowym, tak? 
emerytowany górnik z Niedoprzed, kolega Alfred Koczy, jedną ze swoich skrzydlatych podopiecznych. Także o nim artykuł. No i tutaj hodowanie gołębi pocztowych to górnicze hobby kolegi Alfreda Koczego z Niedobczyc. Najbardziej atrakcyjnym hobby wielu górników jest hodowla gołębi pocztowych. Po codziennej pracy w podziemiach kopalni górnicy chcą wypocząć, szukając ją więc kontaktu z przyrodą. Chętnie spędzają czas w ogródkach działkowych, hodują gołębie pocztowe, króliki czy kanarki. Hodowanie gołębi pocztowych tak bardzo rozpowszechnione wśród braci górniczej staje się często tradycją rodzinną, jest przekazywane z ojca na syna. Emerytowany górnik kopalni Rymer, kolega Alfred Koczy z Niedobczyc, koło Brbnika, przepracował 31 lat jako górnik strzałowy w kopalni i korzysta z zasłużonego wypoczynku. Zamiłowanie do hodowli gołębi pocztowych zrodziło się u niego bardzo dawno, ponieważ ojciec jego również górnik hodował gołębie. Kolega Koczy wstąpił w 1935 roku do oddziału V42 Jaskółka w Bierułtowa, aktualnie w Radlinie. Pierwsze gołębie otrzymał od ojca, a następnie włączył do hodowli kilka gołębi nabytych od kolegi Antoniego Bednoża i Wincentego Białego z Radlina. Gołębiami z tymi osiągał dobre wyniki lotowe w okresie przedwojennym na wszystkich dystansach do Sahacia włącznie. Odległość 800 km za chacie. Nie wiem gdzie to jest. W czasie okupacji został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. W tym czasie udało się rodzinie przechować kilka wartościowych gołębi. Po wojnie rozpoczął prowadzenie hodowli opierając ją na materiale ocalałem w czasie okupacji oraz na gołębiach nabytych od słynnego niegdyś na tym terenie Karola Niedzieli, a także Leopolda Sachsa, Franciszka Bytomskiego z Radlina, Antoniego Bugli z Rydułtowów. W obecnym stadzie gołębi kolegi Alfreda Koczego płynie przeważnie krew ptaków pochodzących z hodowli K. Niedzieli i I. A. Bugli. Ich charakterystyczne cechy to średnia wielkość, spokojne zachowanie się, przywiązanie do rodzinnego gniazda oraz wolno powrotu do macierzystego gołębnika. Hoduje przeciętnie 40 gołębi w dalszym pokrewieństwie, a także łączy gołębie w krzyżówce. Co dwa lub trzy lata włącza do hodowli kilka gołębi w celu odświeżenia krwi, a pochodzące od znanych w tutejszym środowisku hodowców Bruno Najorka i Józefa Durczoka. Gołębni kolegi Koczego usytuowane jest nad partnerem budynku gospodarczego z okienkami wylotowymi skierowanymi na południe. Hodowca zarówno z mieszkania, jak też z podwórka może obserwować swoje gołębie. Wprawdzie gołębnik nie jest urządzony wewnątrz luksusowo, lecz odpowiada podstawowym wymogom, gdyż jest suchy, przewiewny i dobrze oświetlony. Dlatego gołębie czują się w nim doskonale i są zdrowe. Środkowa część gołębnika, do której wchodzi się po schodach, przeznaczona jest na akcesoria hodowlane, pojemniki paszowe. W tej części znajduje się także biurko hodowcy. Zdjęcie kolegi Koczego podczas karmienia gołębi. Co śmieszne w gazetce hodowca widzę, że nawet jest zasadnicza szkoła górnicza, reklama szkoły górniczej w gazetce hodowcy, właśnie w tej, w której jest artykuł o, o, kole, o koczym. Yy, także, także idźmy dalej. A tej artykuł jest, jest kawałek tego. Yy, więc tak. O tym, w którym przechowuje się akta hodowli, w lewej części gołemnika hoduje 15 wdowców, a z prawej to gołemnik dla par rozpłodowych oraz dla gołębi lotowanych metodą gniazdową i dla młodych. Gołębie karmione są przez hodowcę regularnie, trzy razy dziennie o ustalonych godzinach. Tu lotnik z 76 roku, chyba P5, to grupa lotowa piąta. Zdobył pierwszą nagrodę w klasie standard na wystawie oddziałowej w Rybniku. Tak wyglądał gołąbek, cokolwiek widać. W okresie letnim podaje im mieszankę paszową składającą się z pszenicy, kukurydzy, wyki, słonecznika i małej ilości siemienia lanialnego. W zimowej karmie podaje gołębią jęczmień, pszenicę i bobik z przewagą jęczmienia. Taki mają zawsze świeżą wodę do picia, a w, le w lecie zmieniają ją dwa razy 
w ciągu dnia, a w lecie zmienia ją dwa razy w ciągu dnia. Kąpiel udostępnia gołębią przeciętnie raz w tygodniu, a zimą w cieplejsze dni. Lotuje metodą gniazdową, a od trzech lat stosuje obok metody gniazdowej również metodę wdowieństwa. Młodymi gołębiami lotuje w ramach planowanych przez oddział lotów. Roczniakami lotuje do 500 km, a dwuletnie i starsze wysyła na wszystkie zaplanowania w sezonie loty do najdalszych włącznie. Stosuje ostrą selekcję swego stada, zarówno poprzez loty, jak i po wykluciu się młódków. W latach 50. osiągał dobre wyniki, lecz nie posiada dokumentacji na ich potwierdzenie. We współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski i w Intermistrzostwie nie brał udziału. W macierzystym oddziele i okręgu osiągał na przestrzeni lat 60. i 70. następujące wyniki. I tu jest e, tabelka wyników od 61 roku do roku 80, więc można sobie zatrzymać i ewentualnie spojrzeć. Z powyższego zestawienia osiągnięć lotowych wynika, iż kolega Koczy jest nie tylko wzorowym hodowcą, lecz i mistrzem w naszym sporcie. Był też w latach minionych 9, 16 i 12 przodownikiem w okręgu. Dla przykładu podaję również szczegółowe zestawienie wyników lotowych kolegi Koczego z 1978 roku. 78. Gdzie ta tabelka jest? To jest ta. Tu można właśnie zobaczyć jakie loty były, 180 km wkładane po 15 gołębi, 58 wydolności, 180, 280, 360, 454, 515, 498, 515, 498, 488, 445, 488, 515 i 884. Podobne wyniki osiągnęły również gołębie naszego rozmówcy w 1999. Gołębie na okres zimowy rozłącza w końcu listopada, a łączy z nastaniem wiosny przeważnie w połowie marca. Łączy gołębie w pary, przestrzegając zasady dobre z dobrymi, jednak zbliżone w typie i nie w bliskim pokrewieństwie. Chętnie widzi w swej hodowli gołębie o czerwonym zabarwieniu oka, lecz nie przykłada specjalnej wagi do koloru ok oczu. Nie stosuje żadnych środków dopingowych. W okresie wychowu młodych dodaje na, do karmy rozdrobniony, suszony chleb, zestawione w, chleb. W okresie wychowu młodych dodaje chleb. Zestawione wiosną pary wychowują przeważnie z pierwszego lęgu po dwa młode, a z następnych lęgu po jednym gołębiu młodym. W pokazach jest, ko wystawca brał udział dopiero trzy razy. Docenia znaczenie pracy fachowej w naszym sporcie i z dużym zainteresowaniem czyta każdy numer naszego hodowcy. Czas pokaże, czy stosowana przez niego od trzech lat metoda wdowieństwa okaże się lepsza od metody gniazdowej, jeśli idzie o wyniki lotowe. Najlepsze gołębie w lotach w roku 78 zdobyły po 5, 7, 8, 9 i 10 konkursów w ciągu sezonu lotowego. I tutaj spis gołębi z konkursami. Kolega Koczy z satysfakcją wymienia nazwiska kolegów hodowców, którzy nabyli gołębie od niego i osiągają nimi oraz potomstwem po nich dobre wyniki lotowe. Wśród wymienionych nazwisk zanotowałem następujące. Ryczard Wieczorek z Rydułtów, Józef Durczok z Rydułtów, Bogumił Barczyk z Orzesza, Jan Gołąb z Paniówek, Gerard Czepiel z Knurowa, Gobumił Różański z Lublińca, Gerard Farys z Lublińca, Henryk Mozes z Gorzyc, Koło Wodzisławia Ludwik Pawełczyk, Lubliniec, Alojzy Henę z Koczał Kochanowic, Antoni Pawliczek z Niedobczyc, Brunon Jorek z Radlina, Edward Dąbrowski z Kluczborka i inni. Wymienione nazwiska nabywców potwierdzają wartość lotową gołębi kolegi Koczego, sprawdzającym się w innych gołemnikach. Nasz rozmówca zaangażowany jest również w pracy organizacyjnej. Przez 18 lat pełni funkcję prezesa oddziału Niedobczyce. W ciągu kilku lat pełni funkcję przewodniczącego Komisji Zegarowej. Posiada srebrną i złotą odznakę PZHGP oraz kilka oznaczeń za sumienną i ofiarną pracę w górnictwie węglowym, a wśród nich brązowy, srebrny i złoty krzyż zasługi oraz order sztandaru pracy drugiej klasy. Lubi szczerość i uczciwość w życiu i w pracy oraz w naszym sporcie. Jeśli goszczą w jego gołębniku z błąk 
Kane gołębie w czasie lotu ułatwia im odlot do gołębników macierzystych z karteczkami informującymi o miejscu ich zatrzymania się. Cieszą go otrzymane podziękowania za ten koleżeński sportowy gest od hodowców krajowych i zagranicznych. Kolega Koczy nie obraża sobie życia bez gołębi, zwłaszcza teraz będąc na emeryturze. Współpracuje z nim w prowadzeniu hodowli małżonka pani Helena. Żegnając kolegę Koczego wraz z kolegami Andrzejem Ziemnickim z Częstochowy i Stanisławem Hanzlikiem z Kus koło Bielska, którzy towarzyszyli mi podczas przeprowadzenia wywiadu reporterskiego. Życzyłem dalszych pięknych sukcesów w naszym sporcie i tradycyjnych 100 lat. Także tak to wygląda. I tu Płowy, który zdobył 18 konkursów. Też od kolegi Koczego, go on z 74 roku. Także tak to tutaj wygląda. Także spełniam tu prośbę widza, przeczytałem artykuł o kolegu Koczym, to jeszcze podsumowanie, po zakończeniu trudnego sezonu lotowego e, dla oddziału w okręgu Katowice, właśnie jest wspomniane, że obejmuje 5 lotów w granicach 500 km, jest tu w skrócie, że hodowcy, którzy lotowali wdowieństwem uzyskali najlepsze wyniki i też z 79 roku Moment. Plan lotów. Plan lotów. 16 lotów. 7000 km do zrobienia. Końcówka sezonu 650. Tydzień wcześniej 600 dublowane z 900. To tak a propos protestów przeciwko dublowaniu maratonu a tu proszę 21 7 79 rok Harlingen dublowany ze Schwerinem 980 640 e, tydzień wcześniej Świnoujście właściwie 6 dni przed Harlingenem tydzień wcześniej Vouch ok 300 Stadga 400 e, tu było tak spokojnie i Świnoujścia więc tu końcówka też taka 7000 km w 80 roku 14 lotów, ostatnie loty 600, 600, znowu 600 dublowane z tysiączką, a przed 600 Schwerin, Schwerin, 900, 600 i 600, potem Świnoujście, Świnoujście, Koszalin, Władysławowo, oj tu się zaczyna, piąty lot, Stargard, 420, 510, 510, 490, 520, 520, 640, potem 900, 600, i 600, 6000 konkursów kilometrów jest to plan plan lotów śląski, tylko gdzie dokładnie gdzie to jest, jaki oddział musiałbym szukać, także Katowice na pewno, bo tu Józef Paliczka Katowice, katowicki plan lotów i jest opisany jak on, jak on przebiegał także dziękuję za uwagę spełniam prośbę widza jak się podobał artykuł i ktoś chce jeszcze więcej zapraszam do komentowania dziękuję za uwagę dobry lot